യാത്ര മലബാറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജാതിമത സമുദായ അതിരുകൾക്ക് അതീതമായി ഓരോ നാടിനെയും തെയ്യങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു അമ്പലത്തിലെ നാലു മതിലുകൾക്കകത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യം ചായങ്ങളും ചമയങ്ങളും അണിഞ്ഞ മനുഷ്യക്കോലങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറി തെയ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഉറഞ്ഞു തൊള്ളുന്നതിനാലാണ് ഉത്തര മലബാറിന് ഈ വിശേഷണം വന്നു ചേർന്നത് അതിമനോഹരവും സങ്കീർണവുമായ മുഖത്തെഴുത്തും ആടയാഭരണങ്ങളും വാദ്യമേളങ്ങളും നൃത്താദികളും തോറ്റം പാട്ടുകളും ഒക്കെയായി ഭക്തിയും കലയും ഓരോ തെയ്യങ്ങളിലും ഒന്നിക്കുന്നു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ദേവതാ സങ്കല്പമാണ് തെയ്യം അഞ്ഞൂറോളം തെയ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നൂറ്റിരുപതോളം തെയ്യങ്ങളെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ വർഷങ്ങളുടെ കഠിന പരിശീലനവും സമർപ്പണവുമാണ് ഓരോ തെയ്യക്കാരനും ജന്മമേകുന്നത് പിഴക്കാത്ത നിഷ്ഠയും വ്രതവുമായി ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുപോലെ ശുദ്ധമാക്കിയാണ് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അണിയുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവമായി മാറുന്ന വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളാണ് ഓരോ തെയ്യങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് മൃഗങ്ങളടക്കം വടക്കേ മലബാറിൽ ദൈവമാകുന്നുണ്ടെന്നതും കൂട്ടി വായിക്കണം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചതാണ് പ്രകൃതിയെയും മൃഗങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്ന അവന്റെ രീതികൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ ആരാധിച്ചതിനുള്ള തെളിവുകൾ നിരവധിയാണ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ജനത വ്യാപകമായി ആരാധിക്കുന്നത് കാട്ടുപന്നി പുലി മുതല സിംഹം തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവിക പരിവേഷം നൽകി വടക്കേ മലബാറിൽ ഇപ്പോഴും കെട്ടിയാടിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി കെട്ടിയാടിക്കുന്ന കോലങ്ങളാണ് പുലി ദൈവങ്ങളുടേത് അഞ്ച് കോലങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ഐവർ പുലി ദൈവങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പുലി മാരപ്പുലി പുലിമാരൻ പുലിയൂർ കണ്ണൻ കാളപ്പുലി തുടങ്ങിയ അഞ്ച് ആൺമക്കളാണ് ഐവർ പുലി ദൈവങ്ങളിൽ വരിക എന്നാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പുലിദൈവ സങ്കല്പങ്ങളിൽ വരുന്ന തെയ്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമല്ല അഞ്ച് ആൺമക്കൾക്ക് പുറമെ പുലിയൂർ കാളി എന്ന മകൾ ഇവരുടെ അമ്മയായ പുള്ളിക്കരിങ്കാളി അച്ഛൻ പുലികണ്ഠൻ എന്നിവയും പുലിദൈവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ശൈവാരാധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുലിദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ശിവൻ പുലികണ്ഠനായും പാർവതി പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയായും പുലിരൂപം കൊണ്ട് പുലിമക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇഴജന്തുക്കളുടെ ആക്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മുതലത്തെയ്യത്തെ വിളിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് വിശ്വാസം കൗങ്ങിൻ്റെ ഓല ഇഴജന്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു തരത്ത പാള ചിലമ്പ് ചെന്നിമലർ തലപ്പാളി എന്നിവയാണ് മുതലത്തെയ്യത്തിൻ്റെ ചമയങ്ങൾ തൃപ്പണ്ടാറത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ മുടങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ മുതലെ എത്തിച്ച് പൂജ ചെയ്യിച്ചെന്നാണ് ഐതിഹ്യം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ഈ തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത് മുതലെ പോലെ ഇഴഞ്ഞ് ക്ഷേത്രം വലം വയ്ക്കുന്നതാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ രീതി ഭക്തരോട് അനുഗ്രഹ സമയത്ത് പോലും ഒരു വാക്കും മിണ്ടില്ല കെട്ടിയാടുന്ന സമയത്ത് ഇലത്താളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ മാത്രം തോറ്റം പാടുന്നു എന്നതും ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വേടൻ കർക്കടോത്തി കന്നിമതെ ഗളിഞ്ചൻ കലിയൻ കലിച്ചി തുടങ്ങിയവയാണ് കർക്കിടക മാസത്തിലെ തെയ്യങ്ങൾ ഈതി ബാധകൾ അകറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഈ തെയ്യങ്ങളുടെ ആട്ടത്തിനുണ്ട് ഓണക്കാലത്ത് ഓണത്താറ് എന്ന തെയ്യമാണ് ഭവനം തോറും സന്ദർശിക്കുന്നത് മഹാബലിയുടെ സങ്കല്പം ഈ തെയ്യത്തിനുണ്ട് തെയ്യത്തിൻ്റെ ദർശനത്താൽ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലബാറിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം യാത